ഒരു വീട് പണിയാൻ എത്ര കട്ടയാണ് ആവശ്യം എത്ര സിമെൻ്റ് ആണ് ആവശ്യം എത്ര സാൻഡ് ആണ് ആവശ്യം എന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്തുക അത് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളത് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് പഠിക്കാം ഏവർക്കും ബിൽഡ് വിത്ത് ബിബിയുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഏഴ് സ്റ്റെപ്പുകളിലായിട്ടാണ് ഈ കാൽക്കുലേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പുകളായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു കട്ടയ്ക്ക് എത്ര മോർട്ടാർ വേണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കട്ടയുടെ ലെങ്ത്ത് നമുക്കറിയാം മുപ്പത്തി മുപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഒരു കട്ടയുടെ വീതി ഇരുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഒരു കട്ടയുടെ ഉയരം പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് മോർട്ടാർ തിക്നെസ് നമ്മൾ രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് എടുക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ബ്ലോക്കിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗത്ത് മോർട്ടാർ തിക്നെസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് അത് എത്രയാണ് ക്വാണ്ടിറ്റി എന്നാണ് നമ്മളിവിടെ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്ത് വരുന്ന മോർട്ടാറിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി നോക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ മുപ്പത്തിരണ്ട് പ്ലസ് പതിനേഴ് ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് ടു ഇ വി ദി ഇൻറ്റു ദ തിക്നെസ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു അത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മോർട്ടറിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി ലഭിക്കുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു മീറ്റർ ക്യൂബിൽ എത്ര ബ്രിക്ക് വർക്ക് ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു മീറ്റർ നീളം ഒരു മീറ്റർ വീതി ഒരു മീറ്റർ ഉയരം എന്ന് പറയുന്ന വോള്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എത്ര ബ്ലോക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ബ്ലോക്കിൻ്റെ ലെങ്ത്തും ഹൈറ്റും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മോർട്ടാർ തിക്നെസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു ഒരു എം ക്യൂബിൽ വേണ്ട മോർട്ടാറിൻ്റെ വോള്യം എത്രയാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു സിമെൻറ്റും മണലും വെള്ളവും മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള വെറ്റ് വോള്യമാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ലഭിച്ചത് വെറ്റ് വോള്യത്തെ ഡ്രൈ വോള്യം ആക്കാൻ വേണ്ടി വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അഞ്ചാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ ലഭിച്ച ഡ്രൈ വോള്യത്തെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അതിൽ എത്ര പാർട്ട് സിമെൻ്റ് ഉണ്ട് എത്ര പാർട്ട് മണലുണ്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് വൺ എസ്റ്റ് സിക്സ് എന്ന റേഷ്യോ ആണ് നമ്മളിവിടെ എടുക്കുന്നത് എങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ പാർട്ട് വൺ പാർട്ട് സിമെൻറ്റും ബാക്കി പാർട്ട് എം സാൻഡുമാണ് അപ്പോൾ അത് കാണാൻ നമുക്കറിയാം സം ഓഫ് റേഷ്യോ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് എത്ര പാർട്ടാണോ അതത് മെറ്റീരിയൽസ് ഉള്ളത് അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് ആറാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ മൊത്തം ക്വാണ്ടിറ്റി ചുമരിൻ്റെ മൊത്തം ക്വാണ്ടിറ്റി എത്രയാണെന്ന് നോക്കുകയാണ് ഉദാഹരണത്തിന് മുപ്പത് എം ക്യൂബാണ് ഒരു വീടിൻ്റെ ടോട്ടൽ ബ്രിക്ക് വർക്കിൻ്റെ വോളിയം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ ഒരു മീറ്റർ ക്യൂബിൽ എത്രയാണ് സിമെൻറ്റ് വേണ്ടത് എന്ന് നമുക്ക് ലഭിച്ചു അതുപോലെ ഒരു മീറ്റർ ക്യൂബിൽ എത്രയാണ് സാൻഡ് വേണ്ടത് എന്ന് ലഭിച്ചു അത് നമുക്ക് ഇതുമായി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ടോട്ടൽ വീടിന് എത്ര സിമെൻറ്റും സാൻഡും വേണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എം ക്യൂബിൽ ലഭിക്കുന്നു ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെ അവൈലബിൾ ക്വാണ്ടിറ്റിയിലേക്ക് മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് എത്ര എം ക്യൂബാണ് സിമെൻറ്റ് ലഭിച്ചത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ബാഗുകളാക്കി മാറ്റാൻ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എത്ര ബാഗ് സിമെൻ്റ് ആണ് ആവശ്യം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ലഭിക്കും അതുപോലെ തന്നെ മീറ്റർ ക്യൂബിനെ ക്യൂബിക് ഫീറ്റിലേക്കാക്കാൻ വേണ്ടി തേർട്ടി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ വൺ ഫൈവ് എന്ന കൺവെർഷൻ കൂടി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര സി എഫ് ടി സാൻഡ് വേണമെന്നും ലഭിക്കുന്നു അങ്ങനെ നേരത്തെ തന്നെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ബഡ്ജറ്റും അതുപോലെ തന്നെ വേസ്റ്റേജ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസും നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ ചാനൽ ഇതുവരെയും നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയ്ക്കായി കാത്തിരിക്കു